Për shëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i liri ekonomi. Kjo emision mund të ndikja qdo dit në faqen ton të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Kreministri i Kosovës, Abdullah Hoti, tha se nuk do të marë pjesë në takimin e njoftuar për të shtunë në shtpin e bardhë, pas situatës së kryuar me publikimin e akuzave daj presidentit Hashim Thaci dhe kretarit partiz demokratike Kadri Veseli. Vendimit ti një dit pas publikimit e cili e bëri presidentin Thaci të anullon të pjesmarjen, u jep fund planeve për takimin e së shtunës. Në Kosovë, publikimi akuzës në ziti mjaftë reagime dhe disa analiste vlerësojnë situatën si ndërmët vështirat, pas shpalje së pavarsis. Nga Prishtina njofton korespondent të jënë besim Abazi. Takimi për lejmëruar për të shtunë në shtëpinë e barë në mjetë Kosovës dhe Sërbisë nuk do të mbahet plane vë dhe fund prokuroria posashme me Selin e Hag me publikimin e akuzave endet pa konfirmuar në dhe presidenti Kosovës Ashim Thaci dhe kryetarit e partiz demokratikët Kosovës Kadri Veseli si të dyshuar për krimi kunde njërzimit dhe krimi ljufte. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, tha të ente në Bruxelles se përshkak të këtyre zhvidimeve do të këthejt në shtepi për të përbadur me situatën e kryuar. Unë në konsultim me ambasadorin Grenell i kam përbozu që ta shtym këtë takim për një dit tjetër përshkak të zhvidimeve që ka ndodhur ditën e djeshme. Të mërkurën, presidenti Kosovës ashim tha që që ishte rrugës për në shtetë dhe bashkuar në lojë pjesmarin pas publikimit të njoftimit të përkërorisë. Dere në kohën e përgjaditje se këti materiali nuk ka pasu në do një komend të presidenti tha që, ndërsa kryetari partijës demokratike këtëri veselit të mërkurën mbërëma e cilësoj veprimin e përkërorisit të pashembolt dhe përpjekje për rishkrim të historisë. Një tjetër shqecim është dyshimi i bazuar se motivet e vërteta të këti prokurori janë krejtësisht politike. Tuk e pasur parasysh kohën dhe rëtanat pak dit para takimit në shtepinë e bardhë, me të drejt janë ngritur të shime se kjo është rëstësi. Institucioni e parti politike reaguan gjërësirë dhe njëftimin dhe se reagimi pati dhe ndërë qytetarët në ketuar nga zësëri Amerikës. Unë mirë që ajtë të paracitën gjështë e të vërtetanat të vërtetën, ofshjala për dishka që nuk të kryje, apo dishka që të kryje dhe. Nuk është punë një heqë mirë, e shola nuk bëhat luftë, e bëhat po aqe mirë, se këto e ka kërdis dhe kërsh. Jo vëtëm këndër thoqet, po shumë ke që u që kjoja po bjen viktim, a kurse agresori po bëhat pasur, dhe thotë të shumë ke që. Më më gjuku vetëm po bëdër shqiptar, kur këtë në bëhat në ko. Êshtë një padrejsi e madhe që po i bëhat Kosovës dhe poplit saj. Pas taj momenti aktual kur pritë e i që të zgjithët një problem madhorën mes dy shtete, Kosovës dhe Sërbis. Kjo është një indikacion që në ashtyn të mendojmë se vërtet nuk ka drejtësi dhe se si kur nuk po donë të stabilizojnë këtë problem balkanik të them ashtu. Analistet në Kosovë vlerësojnë se situata e kryuar pas publikimit të akuzave është ndërë më të vështirat që nga shpallja pavarësisë Kosovës. Për nejmë rashitin nga grupi balkanik për hartimin e politikave, shpalja e këtyra këta këkuzave lidhet drejt për drejt me planet për takimin e sështunës në shtëpin e barë në dërmjet Kosovës dhe Sërbis me ndërmjetësimin ambasadorit Amerikanë në Richard Grenadu. Po, absolutisht, është ka kohë që Kosovë është bërë peng i një konflikti të vendëve të bëjes ose akterve të bëjes me shëbon dhe dikush e përdori këte për një moment caktuar jo për të asulmu Kosovën do mos dorsh, se ajo lënda e akta kuza ka qenë në proces, kështu që ajo dhëtë kishte ardhër pas dhe sa muja, po kryesisht për të atakuar me shëbanë, dhe Kosovë edhe njëherë për dorë si levë për këtë konflikt me asë njëri tjetërit. Analisti Institutit Kërkimor për qështë Evropiane dhe të zhvillimit Labinot Grejqefsi, Institutit cilit kanë zjedhe disa studime për përmbyllën e procesit bisedimeve Kosovë-Sërbi, thotë se veprimi përkërrisë duket më shumë dërhyrje politike se sa qështje drejtsis. Për momentumin dhe thotë në cilin është publikuar kjo kumtet apo kjo deklarat është një momentum delikat politik dhe këtu dhe thotë kjo më shumë në gjonë në një farloj beteje ndërmjet akterve ndërkomtar dhe të thotë saj përket procesit të dialogut Kosovë-Sërbise sa dhe të thotë një procesi 
të vërtet gjyqësore, juridik, i cili do të mund të fillon të do të thot ndaj personave të cilët përmenden në atë kumtis më shumë politike se sa e aspektit juridik. Analisët parashojnë dhe me të mdha për Kosovën me situatën e kryuar. Ndërqështit që mbetën të hapër është edhe jo se cilat do t'jen zhvillimet e brendshme me politike në Kosovë pas publikimit akuzave që duhet të konfirmohen apo të hilën poshtë brenda 6 muesh që nga gritja e tyre me 24 pril të këti viti. Për zërin Amerikës, Besima Bazi, Prishtin. Kërëministri i Kosovës, Abdullah Hoti, cili anulloj u dhëtimin për në shtetet e bashkura, ndo dhe i sot në Bruxelles për një vizit zyrtare e para që kur mori mandatin. A ju prit nga zyrtarët më të lartë të bashkimit evropian dhe tha se bisedimet nuk kanë alternativ. Kosova tha i ka pjekurit mjaftueshme për të përbalur me shdo sfit. Njofton korespondent të unë, Leonat Shehu. Kryeministri Abdullah Hoti tha sot në Bruxelles se bisedimet dërmjet Kosovës dhe Sërbis nuk kanë alternativ dhe se vendi ka pjekurit e nevojshme institucionalis si shtet për të tekalua shdo situat me të cilën përbalet. A i bërë këto komente pas takimit me prezidentin e këshilit evropian Charles Michel në kuadr të vizitës që për zhvillë në Bruxelles të parën që kur mori mandatin. Zoti Hoti, cili anulloj ultimi për në shtetet e bashkuara, tha se me gjitha të bisedimet për normalizimin e mardhënjën me Sërbin duhet të vazhdojnë. Dialogu nuk ka alternativ. Atër që po thëmë është që ne tani kemi maturitetin e nevojshëm institucional si shtet për të i kalu gjithdo situatë në silin përbalë. A i tha se qështje që lidhën me drejtsin si që ishte vendimi djeshëm nuk duhet të komentohen, për duhet të respektohen plëtsisht. Kryeministri Oti tha se në takimet me zyrtarët e lartë evropian, është duke tajtuar qështje të thripsore të Kosovës. Sigurisht qështje kryesore që unë shtrova drejta është në takimet që kem pasë këtë mëngjes dhe në takimet tjera që do të kemi në pjesën tjetër të ditës është qështje a liberalizimit vizave. Ne kemi plëtsu të gjitha kriterët edhe si qeviri kemi një fokus të fuqishëm në rend dhe ligjë, në sigurimin e transparencës në qeverisje edhe zbatimin e qeverisit mirë, besoj që kjo është një proces edhe një qasje që duhet të respektohet nga institucionet e e bëjes që qytetarët e Kosovës sa më parë, si kur gjithë qytetarët e rajonit të levizin lirëshën pa viza. Vizita e Kryeministrit Abdullah Hoti në Bërsen do në një periud të paqarë për Kosovën lidur me vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e mardonjeve me Sërbin, që është edhe kriteri kryesor për të duja vendet drejt integrimeve evropiane. Muaj kore kishtë e para parë të shënën të rifilimin e bisedimeve të ndërmjëtsuar nga bashkimi evropian, por tash është e paqarë nëse kjo do të ndoll Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Një zëthonës i departamentit të shtetit, i tha zërit Amerikës e shtetet e bashkura, inkurajojnë gjukatën speciale për Kosovën dhe zyrën e prokurorit të specializuar t'i përmbajnë mandatet të tyre, ndërkoj që qështja avancon për mes sistemit të drejtsis. Njoftimi është rezultate një procesi që vazhdojnë për 20 vjetër, shtha zëthonësi, i cili bëri komente për zërin e Amerikës në kushte anonimiteti. Shtetet e bashkura, tha i, besojnë se ngritja e akuzave e njoftuar nga prokurori specializuar është një hap për para për procesin e realizimit të drejtsis dhe ripajtimit në Balkanin për ndimor. Njoftimi është esencial për avancimin e shtetit ligjor dhe drejtsin për viktimat në Kosovë, si dhe për vëndin që të ka përcek të periud të të mershme dhe të bashkohet me komunitetin Euro-Atlantik, tha për zërin Amerikës zëdhënsi i Departamentit Amerikan të shtetit. Dy analisë përëndimor thonë se cila do qofshin arsyet, bërja publike e akuzave ndaj Zotit Thaci, vetëm pak dit para takimit në shtpine bardë në Washington, nuk është rastësore. Analisti Amerikan Daniel Server i Universitetit John Hopkins dhe profesori i Universitetit të Gracit në Austri, Florian Bieber, thonë se kjo situat kryon pa qartësi për të artmen. Kolegja Kejda Kostreci bisedoj me analisët para se takimi së shtunës në shtpine bardë të anulloj. Zotit Server, drejtor i programit për menajgjimin e konflikteve në fakultetin për studimet avancuara ndërkomtare në Universitetin Johns Hopkins, thot se një oftimi e zyrës së prokurorit po saqëm ishte i papritur. Ishte një lëvizje dramatike, prokurorit nuk shpalli normalisht akuza para se ato të jenë konfirmuar. Kjo është pa zakond. Zotit Server, thot për zërën e Amerikës se kjo ka implikime serioze për Kosovë. Kjo është një 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 është një vendiri me institucione endet të brishta dhe që papritur për balet me një sfiti ashtë zakonshme. 
Profesor Biber, drejtor i qëndrës për studimet e Evropës ju glindore në Universitetin e Gracet, i tha zërit Amerikës se një oftimi para datës që ishte para shikuar për vizitën nuk ishte i rasësishëm. Një gjë është e qartë që zyra e prokurorit të posaqëm ishte e shqetsuar sa jo vizit, apo aktivitetet e lidhura me të mund të vini në rezik efektivitetin e akuzave ndaj presidentit thaqe. Prokurori specializuar tha se gjykoj të domozdoshën zjerje në këti një oftimi publik për akuzat për shkak të përpjekjeve të përstëritura të zotit thaqe dhe veseli për pengimin dhe sabotimin e punës të gjykatës të posaqme. Zoti Sërver thot se kjo nuk ishte një gjë e paditur. Zoti Biber bje dhe akord. A i thot se ishte gjithmon e pritshme që zyra e prokurorit të posaqëm do të merej me raste serioze dhe me zyrtar të lartë. Nuk ishte befasi dhe të gjithë e pristim që Hashim Thaci do të ishte të pak të një nga kandidatët kryesor bi të cilin do të ngrieshin akuzat dhe që a i do të ishte interesuar të parandajlonte ngritje në këtyre akuzave. Profesor Biber nuk mendon se administrata amerikane kishte lidhje me kone dalje se një oftimit, duke pasur për asur të 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 të
e perëndimit demokratik, e botës qytetruar, në raport me Kosovën. Më herë në Tiran reaguan dhe autoritetet tjera shtetrore dhe politikan kryesor. Presidenti Republikës i Lirë Meta tha se beson të tek pa fajsia e zotrin dhe thaci dhe veseli. Zotrin Meta tha se edhe më pari janë gritur akuzan da ishtë drejtuesve të uqëkës, por pa fajsia e tyre dhe drejtsia e luftës është konfirmuar. Gjë që beson të se mund të ndodhë për sëri. Nërsa kryetari Partijës Demokratike të opozitës Lullëzim Basha tha se ashim tha që dhe Kadri Veseli do t'i dëshmojnë për sëri botës drejtsin e kauzës e liris e cila nuk mund të përdoset. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Më 7.10 qeshor, diplomatët më të lartë Amerikanë dhe Kinezë zhvilluan një takim pa buj dhe larkë syve të publikut, ajsa nuk u publikuan as fotografi të aktivitetit. Burime diplomatike njoftojnë se takimi organizua me kërkes të Kinës, takimi vjen një periud tension është të shtuara mes dy vëndëve për një numër qështjesh. Kritikat e Washingtonit për Kinën nuk janë kufizuar vetëm tek përgjigja e Pekinit ndaj shvërtimit të pandemisë. Dhe primet e qeveris kineze ndaj Hong Kongut janë shembujt më të freskët në një seri masash për të kufizuar statusin krenar që kam bajtur këtë teritor prej kohësh. Presidenti Trump ka kërcnuar se do të shkëpus mardhënjet ekonomike mes dy vendeve, ndërko që mbetet pezull marveshja dy palshe trektare. Në Havaj më 7.10 qërëshor, takimi me sekretarit të shtetit Pompeo dhe shefit të diplomacis kineze Yang Zye Që nuk ofroj shumë zgjidhje. Kina i cilësoj bisedimet si konstruktive. Shtetet e bashkuara thanë se Kina nuk ishte të reguar e hapur dhe se po presin të shojn ullje të asaj që e kanë cilësuar si sielje agresive të Pekinit. Dy dit pas takimit, sekretari Pompeo paralajmroj pjesë marsit në samitin e Kopenhages për synimet e Kinas. Kina po përhap disinformin, po vazhdon fushata keq dashse në hapsira digitale për të minuar qeveri tona në mënyrë që të kryoj përqarje me shteteve të bashkuara dhe Evropës dhe po ngarkon me borgje vendet në zhvillim që ti fus në varsin e saj. Duhet të heqim syzet e arta të lidjeve ekonomike dhe ta kuptojmë se kjo problem jo vedem që nga ka ardhur të këpragu, por është i praniqëm në gjdo krye qytet e në gjdo distrikt. Gjdo investim nga kompani që zotrojen nga shteti kines duhet par me dyshim. Pekin i akuzom sekretarin Pompeo se po përpichet të kryoj divergjenca me skines dhe vendeve të tjera. Pompeo përsëri bërja akuzat të pa baza ndaj kinës në fjalimin e ti, duke u përpjekur të mbil të armiqësi me skinës dhe vendeve të tjera. Kina e kundërshton me forcë këtë qëndrim. Komendet e këti politikani Amerikan lidur me kinën bjen ndesh me faktet, po ashtu ato nuk kontribuajnë për zgjidhje, thjesht dëshmojnë mentalitetin dhe para gjykimet ideologike që a i ka trashëguar nga lufta e ftotë. Nga deti i Kinës e Jugut, deri në kufirin me Indin, Kina po shpalos fuqin e saj ushtarake, gjë që përpën problem për Washingtonin, thonë analistët. Në vende si Tajvani, por edhe më tej, Kina do të dojtë të tregoj forcën ushtarake. Shtetet e bashkuara duhet të gjenë mënyra inteligente për t'ju kunder vënd kësaj tendence. Por shpreson që balafacimit i njaj më shumë një ndeshje e mundje se sa boksi, apo një lufte me shpata. Me pak fjal, kunder vënja jonë nuk duhet të qoj në balavacime me dhunë. Zoti Pompeo thotë se vendet kanë për para një zjedhje. E kam të qartë se në Evropë është faqur frika se shtetet e bashkuara duan nga ju të zjidhni ose anën ton ose të kinezve. Nuk është ashtu, këto zjedhje po ju a imponon partia komuniste kineze. Nuk është zjedhje mes dy vendeve, por zjedhje mes liris dhe tiranis. Ndërka që njoftohet se Kina dhe India kanë rënd akor të ullin tensionet pas një përleshje e kufitare që la 27 indian të vdekur. Rastet e reja të koronavirusit në vëndet që duke i se e kishin frenuar atë, po kryon shqetsime të reja mes një debati për letësimin e masave izoluese. Shkenstarët po studiojnë nëse virusi mund tjet importuar nga odhëtarët, apo nëse po përhapet nga njërës që nuk shfajqin simptoma. Kreu i qendrës së kontrolit të smundive në Kinë pretendon se mund këtë patur raste asimptomatike shumë për para se të zbulloheshin në spital. 25 rastet e reja që Kina thot se ishën raportuar të prenten e kaluar në Pekin, ishën dërë 32 rastet në mbarë vendin. 
Si pas raporteve zyrtare, 4 prej tyre ishin këthyre nga jashtë. Existon një diskutim mes mjekve kinez nësa adënoja e Covid-19 në shpërthim në virusin në Pekin është i ardhur nga Evropa. They do know that the genetic, uh... Ata din se karakteristikat genetikat të organizmin në Pekin këtë her janë të ndryshme nga ato në Pekin disa muaj më parë, që do të thotë se organizmi ka pësuar mutacion genetik. Zyrtarët kinez thonë se masat e kontrolit kanë nga dalcuar vrullim në shpërthimit për cilin qeveria ka thënë se infektoj më shumë se 200 njërës që nga filimi qërshorit. Në Evropë, Gjermania ka parë gjithashtu një rritje në rastet e reja, pasi më shumë se 1500 njërës dhe një fabrik për përgatitjen e mishit e rezultuan pozitiv nga testimi për koronavirusin e ri. Kufizimet e reja janë duke u vendosur dheri në fund të qërshorit, ndërsa punëtorët e kryshit të kuj Gjerman të veshur me kostume mbrojtë se shkuan dherë më dherë në qytetin Gutersloh të martën për të ndërmarë testime masive. Testimi intensiv do të në japë një panoram më të mirë të situatës. Lajmi vjen dërsa zyrtarët në Zelandën e re raportuan lajmi shkënjyës se vendin nuk ishte më pa koronavirusin pasi dy gra që uftua në Londër për të parë prindin e tyre që povdiste kështë rezultuar pozitive. Dr. Mike Ryan dritonë programin e emergjensave të organizatës botërore të shëndetit. Êshtë një sfid për të gjitha vendet dhe unë mendoj se Korea i Jugut me vendet e tjera demonstrojnë se edhe kur zbritet në nivel shumë të ullit rastesh, sërish duhet një sistem shumë i fort i mbi kjurjes e shëndetit publik dhe sërish duhet një infrastruktur e shëndetit publik me kapacitetet e dure. Rastet e infekcioneve globale të i kaluan 9 milion këtë javë, pasi Brazili dhe India që po përbalen me shpërthime të rastve të reja dhe vendet të tjera të goditura fort, reportuan rritje të reja, duke përfshirë edhe disa pjesë të shtetëve të bashkuar. Këtë javë, Florida rriti një rekord të zëmët. Numëri rastëve të infektimeve me Covid në këtë shtetë i kaloj një qindë mi, ndërsa më shumë se 3.000 vetë kanë vdekur nga virusi. Pavarësi shtimi të rasëve, Florida hyri në fazë në dytë të rihapjes. Bizneset jo thelpsore punojnë me kapacitet 50%, ndërsa plajët në beten të hapura. Alex Zhugan zotron disa restorante dhe atë që dikur ishte një biznesi sukses shumë furnizimi u shqimor në Florida. A i punon të me organizimin e dasmave dhe evenimenteve të korporatave dhe shpreson të të zjeroj kur pandemie e koronavirusit goditisht e dhe bashkuara. Biznesi restorantit është një industri fitim prurse, shdo gjë poshkon të mirë, 2020 asu pozojt e ishte një vit rekord për ne. Kishtë e plot turist, njerëzit po shpenzonin shumë para dhe hanin jashtë, mos gatimin është piu këthuje në modë. Sot, në këtë bot pandemie, restorantet e zhuganit, ndjekin regulloret, ato punojnë me 50% kapacitet dhe të gjithë punojnë si të veshin doreza dhe maska për fytyron. Njerëzit duan të kthehen duke bërë porosi dhe dërgesa, por shumë restorant të mbyllon, kështu që ato që mbjetuan tani fitojnë pak më shumë se sa duhet, tani ka më pak konkurencë. Ne bëjmë kontrolet të temperaturave të punojnë zve tanë shdo ditë. U kërkojmë atyre të lajnduar të regulisht të veshin maskat për fityrën dhe dorezat dhe t'i ndrojnë ato shpesh. Njerëzi që vinë në këtë restoran thonë se janë mirë njohës për rihapjen graduale. Nuk kam frikë të shkojnë në restorante, kam shumë frikë se ato do të mbyllen, jam lodhur si që ndrojnë në shpi dhe jam lodhur nga gatimi. Kur në mes të qërshorit numëri rasteve pozitive të Covid-it filloj të rritej në Florida, autoritetet lokale e lidhen atë me rritjene numëri të testimeve, më shumë se 1.6 milion që nga filimi pandemis, por epidemiologët thonë se shtimi i testimeve nuk është arsyja ma e mund shme për rritjene numëri të rasteve. Mendoj se rritja e shpejt e rasteve në Florida është një sinjali vërtet dhe ka të njarë që epidemia të shtohet. Kjo rritje duket se ka filluar në fund të majt dhe kështu pres që të shojmë rezultate në vdekje nga këto infekcione që mund të ndodhin dhe në fund të qërshorit. Autoritetet janë të shqetsuara se kjo mund të nënkuptoj filimin e një valet të dytë të koronavirusit në Florida. Si rezultat, Carlos Gimenez, krye bashkjak i kontes Miami-Dade, po kërkon që banorët të veshin maska për fityre në publik brënda dhe jasht dhe u bërithirje njërzve të praktikojnë distancimin shëqëror.
Fati ekonomis është vërtet në duart e perceptimit konsumatorit. Nuk mendoj se Florida ka qënë tërsisht e pa përgjeshme. Nga nga tjetër, fakti është se është një ekonomi e varur nga turizmi, që është një pjesë shumë e madhe ekonomisë së shtetit. Dhe të kesh të biznese që shërbejnë asaj pjeset e ekonomisë të mbyllura për një kohë të gjatë, do të ishte shumë e vështirët për balohe nga politikanat e shtetit. Të gjitha shtetet që tani po i letësojnë nga dal masat e repta, duhet balancojnë rrimë këmbje në ekonomis me sigurin, një pun që po duket të jetë jesh zakonisht e vështirë. Edhe qytetit New Yorkut, por i hapet gradualisht, kjo nën kuptonë rikëthimin në pun të rreth 300.000 njerëzve në këtë fazë, por edhe rikëthimi të përtit shmëria e zakonshme si plerjet në për dyqane apo drekat dhe darkat në ambjentet e jash me të restoranteve nuk ka munguar. Ndërsa restorante dhe flëtorët pahapen me kujdes, edhe parqit e lorave kanë filluar të bushasin nga zërë dhe fmive, New Yorku ka hedhur një hap me prang normalitetit, një së dyqeshori që në i fazën e dytë të rihapjes, pas një prej kufizime dhe më të repta dhe numrave të lartë të vdekshëmëris në vend të lidhura me koronavirusin. Dua që e qytetit të ndjetë i sigurt, kjo është gjë e mërënsishme, dua që të gjithë ne të jemi të sigurt, Jo vetëm nga virusi, por edhe nga dhuna dhe të gjitha qështet e tjera sociale që duhet të trejtohen, restorantet për hapin dyrët për klientet dhe mund të shërbej në shimin e midiset e ashme. Disa zona lejojnë restorantet dhe vënd të avullinë në zonat të saktura për bicikleta dhe parkime. We have suffered immensely, but it's worth it. You know, you cannot... Dëmi është i malë për restorantet, por nuk mund të kraë sa o tjeta me sa para do fitosha për humbasësh, shpresoj që të kompensojmë humbjet në kohën e dur. Kjo situate ka shkatruar biznesin, shërbej me rrëth 10% të kapacititit e restorantit, nuk paguem do qërat dhe faturat, mund të paguem vetëm pjesarët e grupi që punojnë. Qindra reklama pushtojnë hapsirat bosh, si zultatin bjullis për 3 muaj shpër shkak të pandemisë e koronavirusit, Restorantet, bizneset jo thëlpsore dhe dyqenat e robave, që dikur ishin pjesë e jetës normalim, ta një në këthyur në pjesë të luksit. Jemi një biznes i vogël dhe jemi ndikuar shumë. Mbajta në punë, stafin dhe morëm një uha që ofroj qeveria, 7% dhe uaz ishte për pagjeset e punojzve dhe 1.000 dolar në ndimoj për qeran, që nuk mbolloj shumë gjera, do të keqë shumë bizneset e vogëla që nuk do t'ja dalin edhe industria e modës ka kaluar për mes një transformimi, veshje të rëhashmi e bërë shumë të kërkura, ndërsa më shumë njërës punojnë nga shtëpia. Salonet e flogve kanë filluar të presin klientet vetëm e rezervime, si pas regullave të reja, shërbehet vetëm në një kapacitet të përgjysmuar. Salonet e thojnëve endë nuk leo të hapen, por kjo mund të ndryshojnë të armen. E përfundojmë ditarin për sonte e cilju registrua para praktisht. Ditari mund të ndihjet shdo dit në faqen ton të internetit, zërja amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim.